ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും രുചിഭേദങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈസൂർ പാക്കാണ് മൈസൂർ പാക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയണതായിരിക്കും ഒന്ന് വന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മൈസൂർ പാക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ് മൈസൂർ പാക്ക് ഇത് ക്രിസ്പി ആയിരുന്നാലും വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോണ പോലെയുള്ള ഒരു മൈസൂർ പാക്കാണ് അതേസമയം ബേക്കറിയിൽ വാങ്ങണേനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കണ്ടു നോക്കണേ അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കണും വരും അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ മൈസൂർ പാക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കണേ ആ പാത്രം നന്നായിട്ട് നെയ് തടവി വെക്കണം എപ്പോഴും മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കുഴിയായിട്ടുള്ള പാത്രം വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എന്നാലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ആ ഒരു കളറ് മൈസൂർ പാക്കിന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ നെയ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കടലമാവ് നന്നായിട്ട് ചലിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങളിൽ പലരും വിചാരിക്കേണ്ടാവും കടലമാവ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല പച്ചവാസനയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മൈസൂർ പാക്കിൽ കാരണം നമ്മൾ ചൂടോടെ അല്ലേ നെയ്യും എണ്ണയും കയ്യിൽ ഒഴിക്കണത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് വേവും പച്ചമണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതാ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന് പിന്നെ ഒന്ന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചീഞ്ചട്ടി ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നെയ്യും എണ്ണയും ഒഴിക്കും ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാനിയാക്കാനാണ് നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇളക്കാനും അതേസമയം പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് ക്ലീനായി വന്നോളൂ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യണ ഇതാണ് ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അടുത്തത് നെയ്യ് ഈ എണ്ണയും നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം വൺസ് ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിടണം അതായത് സിമ്മിലിട്ട് വെക്കാം നന്നായി ചൂടാന്ന് വിചാരിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യരുത് ഇതേപോലുള്ള നല്ല കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ടി അടുത്ത് വെക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെയ്യും എണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് എടുത്തെടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെള്ളം പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാകം ചെക്ക് ചെയ്യണം അര നൂൽ പെരുവാണ് ആവണ്ടേ കണ്ടോ അത് ജോയിൻ്റ് ആവണില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാകം ഇനി നമുക്ക് കടലമാവ് ഇടാം കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് കൈവിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കടലമാവും അതേപോലെ പഞ്ചസാര പാനിയും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നെയ്യും എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നെയ്യും എണ്ണയും നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കണ്ട ഇനി ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ നെയ്യും എണ്ണയും കടലമാവിൽ ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് അത് വലിച്ചെടുക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത കറണ്ടി ഒഴിക്കാം ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒഴിക്കണ ആ നെയ്യും എണ്ണയും കടലമാവിൽ വലിച്ചെടുക്കാതെ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിർത്തേണ്ടത് അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നല്ല ബബിൾസ് പോലെ വരണം ഉണ്ടോ നെയ് മൈസൂർ പാക്കിനെക്കാട്ടിലും എനിക്കിഷ്ടം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് വിട്ട എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യണ ഒരു റെസിപ്പി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതാണിത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഓട്ട പോലെ അതായത് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വറക്കേണ്ട പദം കഴിഞ്ഞും വീണ്ടും നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഹാർഡായി പോവും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഞാനിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മൈസൂർ പാക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണ കുട്ടികൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒഴിക്കണ നെയ്യും എണ്ണയും ഒക്കെ നല്ല ചൂടിൽ കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഈ മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചറും എല്ലാം നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പം നല്ല കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ച ആ നെയ്യൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെളിയിൽ വന്നു
അപ്പം ഞാൻ ഒരു വിധം ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ഷേപ്പാണോ വേണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ തുടരണ സമയത്ത് നല്ല കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ആറിയ ശേഷം മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുള്ളൂ ക്യാമറ ഓണിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒഴിച്ചതാണ് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയില്ല വെരി സോറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി കറക്റ്റായിട്ട് പീസായിട്ട് വന്നോളും കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ചൂടോടെ ഇരിക്കണ സമയത്ത് തന്നെ വരയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പീസ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ കളറൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അകത്ത് ഹോൾസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൈസൂർ പാക്കിന് പെർഫെക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ കേട്ടോ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഈ മൈസൂർ പാക്ക് അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മൈസൂർ പാക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പോലും ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത എന്റെ പകുതി മെഷർമെന്റിൽ ചെയ്തു നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റിയും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള മൈസൂർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ക്രിസ്പി ആയാലും നല്ല വായിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു പോണ പോലെയുള്ള ഒരു മൈസൂർ പാക്കാണ് കടയിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒടുവിലായിട്ട് ഒരു പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിക്ക് അയച്ചു തരണം നമ്മൾ ചെയ്യണതിന് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വളരെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം മാക്സിമം അത് ഷെയർ ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഓൾ